E hoje eu tô aqui empolgado porque eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu amo muito, dobradinha, gente. Já comenta aí embaixo se você gosta também dessa receita, ó. E é super fácil de fazer, tá bom? Na panela de pressão, você vai colocar o bacon. Aqui tem 100 gramas de bacon cortado em pedaços, em cubinhos, ó. Não tão pequenos, senão vai sumir na panela de pressão, tá bom? E aqui eu vou colocar, tipo, uma colherzinha de sopa de azeite ou então de óleo, tá certo? Só pra ajudar a fritar o bacon, mas se o seu bacon for muito gorduroso, você nem precisa colocar. Aí é que você vai ligar o fogo... Gente, tá desligado aqui, ô oh, meu Deus, vou ter que ligar, calma aí. Pronto, liguei, você vai colocar no fogo médio e vai ficar aqui mexendo de vez em quando até dar uma leve fritada nesse bacon. Aqui ó, deu uma leve fritada no bacon, já vou falar uma coisa pra vocês. Gente, eu coloquei 100 gramas de bacon, tá bom? E aqui ó, uma calabresa grande cortada em meia lua, você vai acrescentar aqui dentro. A calabresa eu pesei e deu exatamente 230 gramas, mas é aquela coisa, se a calabresa aí for um pouco maior, um pouco menor, não tem problema, tá? Que agora você vai fazer a mesma coisa, vai ficar aqui mexendo de vez em quando, até dar uma leve fritada nessa calabresa. E se estiver grudando no fundo da panela, não tem problema, porque quando a gente colocar água, vai sair esse grudezinho e vai liberar sabor, tá? Aqui, ó, deu uma leve fritada na calabresa. A gente não vai fritando muito, não, porque a gente vai ter que fritando as coisas aos poucos, tá bom? Deu uma leve fritada no bacon. Você coloca a calabresa, você vê que ela começou a ficar levemente frita, sabe? Aí você coloca uma cebola grande cortada em cubinhos. E aqui agora você vai ficar mexendo também, de vez em quando, até dar uma leve murchada nessa cebola, tá? Ela não precisa fritar muito, não. Fica esturricada, não. Dá uma fritadinha já é o suficiente. E sempre mexendo, tá? De vez em quando, assim, ó. Dá uma mexidinha, para um pouco. Aí vai. Aqui é uma receita que você tem que fazer com bastante carinho e amor, tá? E se você tem muito amor aí no seu coração, muito carinho, já clica aí no gostei que me ajuda muito. Aqui, ó, a cebola começou a ficar levemente transparente, meia douradinha. Você vê que o fundo, ó, já começou a desgrudar por causa da umidade da cebola. Aí você acrescenta três dentes de alho amassados. E aqui o alho frita bem rapidinho, tá? Vou só raspar aqui. Ai, com essa colher não dá, né? Pronto. Acrescentou o alho, eu já gosto de fazer isso, ó. Mexe um pouco, você começou a sentir o aroma do alho, você acrescenta um pimentão grande cortado em cubinhos. E aqui agora você vai ficar mexendo, refogando, por dois minutos. Gente, normalmente é dois minutos mesmo, se quiser já coloca aí pra despertar. Fica aqui mexendo de vez em quando também. Aqui é só refogar, não vai fritar mais nada não, por causa da umidade do caldinho que o pimentão e a cebola liberam. Aqui, ó, família, passou dois minutinhos refogando. Aí você vai acrescentar duas colheres de chá de páprica defumada a gosto e opcional. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A páprica defumada, além de dar uma leve cor avermelhadinha, dá um sabor defumado maravilhoso. Se tiver como usar, usa, tá bom? Se não tiver, tudo bem. Na próxima você usa. E aqui eu vou colocar três colheres de chá de coloral, porque eu gosto de uma dobradinha um pouco vermelhinha, tá? Senão fica muito pálida. Três colheres de chá rasa. E a princípio eu vou colocar duas de sal, mas depois a gente ajusta, tá? Duas colheres de chá rasa de sal. Ó, uma, duas. Colocou esses ingredientes, você vem, mistura, e logo em seguida já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas receitas. E aqui, ó, você agora vai colocar a dobradinha, que é o bucho do boi. E o que é que você vai fazer? O que é que eu fiz, na verdade, aí se você quiser, você faz igual. Você pega, já separa uma panela, uma vasilha com água e bota vinagre, tá? Deixa lá, aí vai limpando, tirando o excesso de pele que fica aqui atrás. Com a faquinha você vai ver que sai fácil, fácil. Vai cortando e colocando nessa água com vinagre. Cortou, deixou na água com vinagre por uns dois minutinhos, três minutinhos, coisa rápida, você descarta a água. Coloca na panela de pressão com água, ou então em alguma outra panela até ferver. Ferveu, você descarta essa água, passa na peneira e vai ficar assim, ó, o buchinho. E aqui agora você coloca na panela, ó, tá bom. Aí aqui você já coloca aproximadamente meia colher de chá de pimenta do reino, tá? Mas, Nando, eu não gosto de pimenta do reino, você não coloca não. 
Eu só não gosto de colocar cominho nessa receita, tá? Mas se você gosta de cominho nesse tipo de receita, você coloca também. Mas aí você coloca tipo um terço de colher de chá, bem, bem pouquinho. Colocou a pimenta do reino, você já dá uma mexida aqui, ó. E aqui o que, é que eu gosto de fazer também? Antes de colocar o feijão, de colocar água, eu vou mexer aqui em vez em quando por mais uns dois minutos para dar uma leve refogada, para meio que pegar sabor. Que é coisa rápida, ó, ficar mexendo assim, ó, por uns dois minutinhos. Aqui, eu acabei deixando cinco minutinhos aqui, olha. Eu falei para vocês dois, mas deixei cinco, tá bom? E olha como tá, que coisa mais linda. Aqui agora o que, é que você vai fazer? O feijão. Aqui eu separei meio quilo de feijão branco e o que é que eu fiz? Eu deixei de molho por uma hora. Depois eu descartei essa água, tá certo? Você coloca aqui dentro com cuidado para não derramar. Nando, não derrama que o feijão tá caro. Pronto, colocou o feijão, você vem dar uma mexida nele, ó. E aqui você já vai colocar o cheiro verde. Eu vou colocar agora aproximadamente uma colher de sopa e vou deixar para colocar uma colher de sopa depois que finalizar. Dá mais uma mexidinha. E cheiro verde a gosto, tá? Se você gosta de salsa, você coloca salsa. Se você gosta de coentro, você coloca coentro. Vou acrescentar aqui duas, três folhas de louro, no meu caso pequenas. Se a sua tiver maior, você pode utilizar um pouco mais. E vou colocar a água até passar aproximadamente uns quatro dedos o nível aqui da carne e do feijão. Dá uns 7 centímetros. Gente, eu juro pra vocês que eu medi quatro dedos aqui na régua, tá? 7 centímetros. Aqui eu vou colocar água até cobrir, tá? Passar os dedinhos que eu falei pra vocês. Aqui já foi uns dois. Vou colocar mais um pouco. E aqui, ó, eu vou controlando. Ah, já vou falar uma coisa pra vocês. Pronto, aqui passou. Eu medi ali no olhômetro. Pronto, deu a quantidade de água. Sim, falar uma coisa pra vocês. Se você quiser colocar água já quente aqui, você coloca. Ah, Nando, e se eu colocar água quente, o que é que eu vou fazer? Eu vou economizar o gás? Não. O gás você vai gastar, infelizmente, da mesma forma. Você só vai economizar tempo, porque o processo aqui de cozimento vai ser mais rápido, tá? Porque você não vai ter que esperar tanto para a água ferver. Aqui, ó. Colocou esses ingredientes, você vem e vai tampar a panela de pressão. E você vai deixar aqui até fazer aquele barulhinho. Fez o barulhinho, você conta 25 minutos, tá bom? Lembre de esperar, desliga o fogo, faz aquele processo... Não, eu volto e explico pra vocês, tá bom? Calma aí, eu volto. Aqui, ó, já passou os 25 minutos depois que pegou a pressão. Aqui, o que é que eu gosto de fazer? Ó, com o fogo desligado, eu venho com um garfinho assim, ó, bem devagarzinho e vou tirando o excesso da pressão, ó. Até sair completamente, pra depois abrir a panela. Olha só que maravilha aqui, ó. Aqui, agora, o que é que você vai fazer? Você vai provar... E vai ajustar o sal. Ah, Nanda, aqui o feijão não cozinhou ao ponto que eu gosto. Aí você liga o fogo e deixa cozinhando até chegar no ponto que você gosta, tá certo? E aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ah, antes disso, se você quiser, você já coloca um pouco mais de cheiro verde aqui pra dar um frescor. E se você gostou dessa receita de dobradinha, não esquece de compartilhar. Manda nos grupos de WhatsApp, Facebook, manda pra todo mundo. Beijinho na pontinha do nariz. Tchau, amo demais todos vocês. Calma aí, eu vou te dar uma dica, ó. Aqui no meu caso, eu coloquei mais uma colher de chá de sal, tá bom? Coloquei o sal, deixei só por uns dois minutinhos com fogo ligado, mexendo de vez em quando só pra apurar o sabor, tá certo? Mas... É opcional e a gosto. Caso você não queira colocar mais sal, você não coloca. Tchau. Mmm.